Hello, good evening, everybody. Hi. Hello, teacher. Hello, welcome to our English class. How are you? Hello. Hi. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello. Excellent. Hi, it's a pleasure to see you. And so it is a great time, definitely, because tomorrow we will be celebrating the, uh, one year, the independence of El Salvador. So yeah, very special and historical moment that we all the time remember since the time. So for that reason, it's very important that all of us, we join the, that feeling of freedom, this uh, join this patriotic experience and moment with their families. So we know that it's gonna be a date off for many people because it's a very special celebration. It's going to be great. So we can watch also TV and also um, different ceremonies that Salvadorans will be celebrating, not just right here in the country and also in other countries too. Bien, vamos a dar inicio, we'll start and expecting that we can learn a lot. So that's one of the goals we have, that we can have the opportunity to improve and also work and practice English. That's what we have in our mind. Okay, so before that we'll start, antes de iniciar, quería preguntarles, ¿qué estudiamos? What was studied yesterday? What do you remember? What are the topics? What, what do you remember um, was one of the most important, one of the most important details of what studied? WH questions. Okay, great. Mm -hmm. Yes. Lucho de where, when, what, who. Okay, okay, great. Yes. Number. The numbers. The numbers. Yes, we have a backup about the numbers. Yes, that's right. Yes, we had a, we had a backup related to numbers. That's great. What else? ¿Qué más? What else do you remember? We studied. And also practice vocabulary. So let's begin today with our activities. And I hope that we can learn a lot because we will be studying about adjectives. And um, this is a very interesting topic because most of us, we, start, we have studied about the adjectives. And um, we will learn step by step some vocabulary here. Vamos a ver. Eh, vamos a dar inicio. Y pues vamos a dar click here. Okay. And also Boy. check this side here. Um, go on with the next one. Okay, let's start with adjectives. That is the main topic. But before <laughs> that we check this one, we need to know what an adjective means. Perhaps we know what adjectives in Spanish because, well, we know in Spanish what, what an adjective is. But we will learn a little bit about some information that we have here about adjectives. We say that adjectives, an adjective gives more information about a noun or pronounce by answering one of these questions. For example, what kind? Blue car, long rope tall person, big house. And also we have which two, like which, which one this town last week, the second date, the other woman. And how many? One second, three boys, few cars, several people. Entonces, podemos decir que en inglés, we could say that in English we use um, adjectives to describe people, animal, and objects. So we can uh, give another summary about this topic. Es decir, que nosotros usamos los adjetivos para describir personas, cosas y animales. Porque los adjetivos nos indican una característica. Nos dicen una característica ya sea del, del sustantivo o del sujeto. Por ejemplo, yo puedo decir cómo es una persona. How a person is. I can say that, for example. Si la persona es, es alta, si es tall, si es baja, si es gordito, si es inteligente, si es lento, si está helado, si está caliente el clima, si es eh, interesante, si es aburrido. Esa es lo que nosotros llamamos como algunas características. Entonces, los adjetivos nos describen, oigan bien, nos describen. It describes, it's qualified the noun. So you can say that we use adjectives to describe people animals and objects. 
So that's why we always use adjectives to know about the state of the noun or subject. Eh, y ahí por eso nos hace como el, the emphasis, all right? Okay, so that's one of the things. Okay, look at this one. All right, let's see. Okay, look at the next one. Uh, tenemos ahí, por ejemplo, what kind. Eh, ¿Qué clase? ¿Qué tipo? Blue car. ¿Qué significa blue? Azul. Azul, Azul right? Entonces me indica qué color es el carro. El carro es el sustantivo. Entonces decimos que el carro es azul. Entonces ese azul se convierte en el adjetivo porque es una característica del carro. So tenemos ahí long rope, una cuerda larga. Entonces ese long me indica cómo es la cuerda. En este caso es long, es larga. Tall person, tall, una persona alta. Entonces el que está en color rojo se convierte en el adjetivo. A big house, una casa grande. Eh, para nosotros es distinto la posición en algunos eh, cuando conjugamos lo que es el sujeto y, y el adjetivo nosotros decimos ah la casa grande pero en, en inglés se escribe the big house y nosotros lo interpretamos ya en nuestro idioma recuerden de que hay algunas cosas que nosotros eh, estudiamos en inglés que, que si nosotros las queremos traducir concretamente al español como que no tendrían mucho sentido entonces, nosotros, cuando hacemos ya sea una traducción o una interpretación, tenemos que darle sentido a nuestro idioma, a modo de que se entienda a nuestro idioma. ¿Por qué? Porque son dos idiomas distintos. Y las estructuras gramaticales semánticas son diferentes. Ok, we have which one? This town, esta ciudad. Last week. ¿Qué semana? La semana pasada. Second day. ¿Qué día? El segundo. Entonces, esto se va convirtiendo en un adjetivo. The other woman. How many? One second. ¿Cuántos segundos? Un segundo. Entonces se convierte en un adjetivo. Three boys. ¿Cuántos chicos? Tres chicos. Ese tres se convierte en un adjetivo. Few cars. Carros. Pocos carros. Few se convierte en pocos. In several people. Pues se convierte en diferentes. Right? So we can, we can see that. Right? Uh, we can see that part. Yes. Pero ahorita este es como una introduction about the, the topic because the main point about adjectives is that we can describe a people, animal, and objects. So we can see some examples here. Look at the following examples we have um, using this color. For example, we say, uh, let's move over here. He is really tall. He is really, y vemos el adjetivo tall, right? Realmente grande. We say tall, que es la característica. This is the characteristic of a person. En cambio, el que está a la par, he is short. Vemos que es, que es pequeño. Es short. También significa corto, pero en la, en la traducción nuestra sería, en este caso, pues, eh, we say short, right? Uh, she's very little heavy. She's a, a little heavy. En este caso, pues sabemos que heavy en, en, en Spanish es pesado, right? Yes. Es un poquito pesado. Si es un poquito pesado. She's a little heavy. Oh, she's thin. She is thin. Thin para nosotros es como delgado. Oh, she thins. Ella es delgada. Luego tenemos he's handsome. He's handsome. Usando un contraction, he's handsome. En este caso, pues, handsome se convierte en guapo para caballero. So we say handsome, just for men. And then we say she's uh, very pretty. Ella es muy bonita. Entonces, ese pretty se convierte en bonita y se ocupa mucho para, para mujeres, you know. Y handsome para, para, para hombres. So we can see the difference between both. Let's see the rest. Uh, he's quiet. He's quiet. Look at example here. Look at the following example. Callado. So, uh, es callado. He's quiet. Es callado, silencioso. So, that's one of the characteristics about that. And luego tenemos la siguiente. They are good looking. Este good looking 
se ocupa para decir que ellos son, eh, para decir que son hermosos o son guapos. Cuando una persona es bastante atractiva, dicen, hey, they are good looking. Oh, she's good looking. Ella es muy hermosa. Él es muy guapo. He's good looking. Entonces, cuando se refiere a los dos, pues dice, they are good looking. Entonces, para que eh, usted recuerde el, el adjetivo good looking, para hablar acerca de personal description or appearance, que es la apariencia física. Someone is attractive. Así que cuando a usted le pregunten, usted diga, I am good looking, ¿verdad? Para que pues, ahí esté al 100. <ríe> so, I'm good looking. What else? Uh, tenemos acá el siguiente. Si eh, él es quiet, que significa que está callado, ella es talkative. La palabra talkative en inglés es alguien que le gusta hablar, que habla bastante. Que es hablantín. We could say that. Um, talkative y se pronuncia talkative entonces vayan anotando estos adjetivos uh, take notes about these adjectives because most of the time we use them in real conversations to describe our personality el objetivo es que pues los usamos para describir las personalidades usted puede decir bueno y qué, qué características tengo soy short soy tall eh, qué características tengo usted va viendo ahí what characteristics you have entonces decíamos que tenemos tall, que es alto, short, que es pequeño, thin, como con Z, thin, she's thin, es eh, delgada, she's a little heavy, she's un poquito pesada o con peso. Eh, decíamos handsome, atractivo, oh, she's pretty, bonita, good looking, pues que son guapos, hermosos. O atractivos. So we can see, we can see that. Uh, quiet, callado, talkative, hablantín. Uh, she's shy. Look at that. Shy, en este caso, pues la característica es, es tímido o tímida. Y se pronuncia shy. Oh, teacher, I don't participate because I'm a little shy. Soy un poquito tímido, teacher. So we know we use uh, shy in this way. Are you shy? No, I'm not. Yes, I am. Oh, yes, I am. Oh, no, I'm not. No, I'm not. Are you quiet? Are you quiet? No, I'm not. I'm no. talking. Okay, I'm, I'm talking to you. Okay, she's talking to you. All right, nice, Rebecca. I'm funny. Okay, I, I'm, I'm half and half. Mita y mita, quiet and talkative. Okay. Y luego tenemos el siguiente adjetivo que es funny. He's funny. En, en este caso, pues funny para nosotros significa como divertido. Hey, he's so funny. Él es divertido. He's funny. Y ustedes ven que lo representa un clown. Que es el, un payaso, right? It's a clown. Representing because he's funny. So, uh, people that is always funny. Luego tenemos el siguiente que es serious. Si hay alguien que es divertido, pero también hay personas que son serias. En este caso sería serious. Look at that. Oh, I'm serious, teacher. I, I, I'm not like that. I'm a little serious. Entonces ahí usted ve que pues es serious. And also we have here the word friendly. She's really friendly. Friendly is the adjective para decir pues que ella es realmente eh, amigable. Entonces vemos ahí que es amigable. She's friendly. Y pues ya y tenemos estas características. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, exactly. And we have some other uh, adjectives that we can study. I'm just going to give you a recommendation about that. Una recomendación es, bueno, hay, hay una gran lista de, de adjetivos. Eh, hay una lista grande de adjetivos. Let's see. Look at this. One second.
Okay, so we have a, a big list of adjectives that we can study in um, one second, because I need to share it uh, adjectives. Adjetivos, pues hay bastantes, tanto en English como en español también. Y les voy a compartir, I will share it by the WhatsApp, the list of adjectives. So just give me one second, and also you can study uh, the adjectives here. Ok, ahí van, a, ahí van a recibir ustedes una lista de, de adjetivos. Hola, hola, oh. buenas noches. Hello. Hello, ya estoy aquí activo, no tenía problemas con mi Inter, pero ya estoy aquí. Ok, perfect, so that's ok, don't worry. Ok, so let's continue with the rest of this, this part. Y eh, vamos, a, vamos a pasar ahí brevemente la asistencia. Mientras tanto, usted saque una lista de aquellos adjetivos que usted tiene. De esos que están acá, ¿cuáles adjetivos? Pues usted tiene, right? And we will take a short time to share some adjectives. Um, así que mientras usted saca su listita de los adjetivos de su apariencia, de su personality, you can do that. So just give me one second. No. Oye, Siri, ¿qué hora es? Okay, now listen your uh, listen your name and you say present. Okay, escucha su nombre y dice presente, please. So help me with that. Let's check right now. Um, Ana Elizabeth Garcia. Se encuentra Ana Elizabeth. No está. Um, Braulio Heriberto Velázquez. Thank you. Carolina Giselle Rodriguez. Present. Thanks. Um, David Alexander Mejia. Thank you. David Antonio Polanco. Uh, De Denis Eliseo Gutierrez Martinez. Thank you. Uh, Doribel Arelia Riaza Flores. Doribel. Okay, thanks. Thank you. Um, Emerson Alexander Moreno Perez. Um, hello? Okay, thank you. Thank <laughs> you. 
Ok, let's see. Um, Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Thank you. Uh, Fátima Esperanza Rivera. Fátima Esperanza. Thanks. Thank you. Uh, Jacqueline Elizabeth Guevara. Jacqueline Elizabeth Guevara. She's not. Eh, Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present teacher. Thank you. J Jonathan Eduardo Elías. Presente. Eh, José Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Thank you. Eh, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Presente teacher. Thanks. Eh, Kevin Josías Flores Barrera. Presente. Thanks. Luis Miguel Mejía. Luis Miguel Mejía. Absent. Eh, Marcela Alejandra Lausel Bonilla. Marcela Alejandra. Melissa Giselle Rivera Girón. Presente. Thank you. Eh, Norma Andrea Costa de Campos. Presente, teacher. Thank you. Um, Omar Alberto Chacón. Omar Alberto Chacón. It's not here. Eh, Rebeca Michelle Gómez Majano. Rebeca Michelle Gómez. She's not. She's absent. Eh, so, no está Omar ni Rebeca Michelle. Eh, Rubén Alexander Reyes. Rubén Alexander Reyes. Presente, teacher. Ok, thank you. Uh, Ruth Noemí Guevara. Present. Thanks. Eh, Vanessa Scarlett Castillo Rivas. Presente. Thanks. Verónica Stephanie Castro. Presente, teacher. Thanks. Um, Walter Alexander Quijano. Presente, teacher. Thank you. Uh, Wendy Lizette Carías de Cedillos. Presente, teacher. Thank you. Yolanda Arely Flores. Presente, teacher. Thanks. And Yuri Alexander Osorio. Osorio Rodríguez. Yuri. And absent. Ok. Presente, presente. Ah, ahí está, ahí está Yuri. Sí, sí. Bueno, entonces eh, no, no está con nosotros eh, Luis Miguel, eh, Marcela, Oso Gómez Majano, Chacón. Aquí Peña. estoy, sí le dije presente. ¿Quién, quién, quién? Rebeca. Rebeca Rebe Mi Michelle. Sí. Gómez Majano. Ok. Eh, vamos a ver, eh, Jacqueline Elizabeth Guevara. Eh, let's see who else. Y Ana Elizabeth García. No, no están por acá. Ok, well, let's continue with the rest of the class. We were talking about adjectives and we just like could see some important details about adjectives. And we had a description about um people here look at the next one vamos con otros adjetivos que podemos estudiar so we can appreciate here some uh, list of adjectives como hay una cantidad de adjetivos pero eh, el objetivo es que los podamos aprender todos right that we can learn adjectives and also there are different categories ustedes van a van a ir viendo algunos y vamos a irlos como traduciendo so you can have a list of some common adjectives that people have. So that's one of the goals. Tenemos el primero que es um, this one. I'm going to use this color. And this one, it's appearance adjectives. Y se pronuncia appearance. Para referirnos a apariencia, ¿verdad? Entonces, eh, we talk, we're talking about appearance. Y decimos... The pronunciation is appearance 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 
Y tenemos el primero, que para nosotros en español es como adorable, pero se pronuncia adorable. So, este adjetivo es adorable. And then we have, uh, que es adorable. It's like English, Spanish is the same. Uh, beautiful. Hermoso o hermosa, for both sex. Es para ambos. Uh, magnificent, para referirnos a magnífico, right? Es algo magnífico. Magnificent. So we have uh, adorable, beautiful, glamorous, que es glamoroso. Como la palabra lo, lo indica, es como que fuera español. Glamoroso es glamorous. So we're talking about glamorous. So you can check that. And also, a magnificent. That will say in, in Spanish, para referirnos a algo que es magnífico. Entonces ahí usted puede ocupar eh, ese adjetivo para eso. Y la, 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 la siguiente que dice old fashioned, old fashioned, que significa pasado de moda, cuando algo está a la antigua. O, oh, you know, this dress is old fashioned. Ese vestido está pasado de moda. So it's old fashioned. I think these pants are old fashioned. Entonces, Vamos utilizando como appearance. Luego tenemos también acá lo que son color adjectives. También los colores funcionan como adjetivos porque me indican de qué color son ciertas cosas. Orange. Tenemos orange, que es anaranjado. Tenemos yellow. Bueno, en este caso, pues para nosotros es el amarillo. Green. Es el verde. Luego tenemos el purple. Este se pronuncia purple para que usted pues lo, lo identifique. ¿Y qué significa? Eh, es el color morado. Morado. That is the purple. Yes. And also we have white. White. Que es el color blanco. Y aquí podemos decir otros colores. Tenemos el light blue. Tenemos el green. Tenemos el... Eh, The brown, the color black, red, red, pink. So we have different colors. Y tenemos la lista de colores. Vamos con condition adjectives. Hay adjetivos de condición. Es decir, que estos adjetivos me, me dan como una condición. Me dan un estado de algo. Y tenemos alive, que significa vivo. That is alive. Es vivo o viva. Entonces, that's the meaning about alive. So, that is a person, animal, or plant living, no dead, right? Tenemos la siguiente que es important. Hay personas que pronuncian important, pero es que no se pronuncia así. Se pronuncia important. S-T-A-N-T es como... Mm, como cuando usted pronuncia una U-M larga. Mm, important. Import, mm, important. Entonces usted no va a pronunciar important. No, es important. No, es important. Ya que pues no se pronuncia important. Es important. Important. Entonces eh, también es un adjetivo de condición. Luego el siguiente que es tender. Este significa tierno. El adjetivo tender significa tierno. You know, it's, it's very tender. Luego tenemos el siguiente. Clever. Clever es otro, otro sinónimo de intelligent. O otro sinónimo de smart. Entonces, eh, clever también significa inteligente. So, you know, the clever boy. You are a clever person. My friend is very clever, so you talk about that. Okay, look at the next one. Y tenemos el, el adjetivo better. ¿Qué significa better? Significa mejor. Vamos a ver. Y vamos, en, en las siguientes, vamos a la, los vamos a poner a prueba. Eh, lo vamos a poner a prueba para que ustedes me ayuden también a traducir. Tenemos el siguiente, feeling or 
feeling, bad adjectives. Estos, eh, estos adjetivos son un poquito negativos, por eso dice bad. Y cuando hablamos de feeling, significa sentimientos. Sentimiento feeling. Tenemos el, el primero que es clumsy. Clumsy que significa, como por, por decirlo así, como alguien, como algo tor tonto, algo torpe, algo tosco, por ejemplo. Le llaman clumsy. Luego viene la siguiente que es embarrassed. Embarrassed. Embarrassed eh, es un adjetivo que significa avergonzado. Usted me dice, ¿y cómo se dice que yo estoy avergonzado? Ah, I am embarrassed. Entonces ya, hay, ya ese adjetivo, pues no se les tiene que olvidar a ustedes cuando digan, hey, miren que iba en la calle y me caí. And I was embarrassed about that. Entonces, es adjetivo like embarrassed. Luego viene la siguiente que es jealous. Celoso. Ajá, es celoso o celosa, jealous. Are you jealous? No, no jealous. Ok, perfect. No. Don't be jealous, ok. <laughs> That's good. Don't, don't be jealous. Um, vamos con mysterious. Mysterious. ¿Qué significaría? Misterioso. Misterioso. Mm -hmm. Exactly. Misterioso. That is mysterious. Um, ustedes ven que va llevando como un contenido un poquito negative. So that's why it's bad. Y tenemos repulsive. 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 Exactly. It's like Spanish. Como que fuera español, right? It's like the same meaning. Ok, vamos con el siguiente, que son los positive. Tenemos algunos feeling, que es good adjectives, los adjetivos buenos. Entonces viene con agreeable. Agree, agreeable. Así es, ¿verdad? Que significa agradable, algo que es placentero, algo que es amable, conveniente, agreeable. Entonces usted dice, you know what, this person is very pleasant. This person is very agreeable. That is, that is the way. Vamos con la siguiente que es kind. Kind. Kind significa amable. En este caso, este adjetivo nos indica que alguien es amable. Cuando ustedes dicen, oh, you are very kind. Oh, my, you are very kind, gentlemen. Oh, thanks. Es muy amable. Entonces, se dice kind. Y aprendimos cómo se pronuncia. No lo vaya a pronunciar con I, sino que es I. Kind. Amable. Ah. So, we have kind. Luego tenemos la siguiente que, pues, este se pronuncia obedient. Obedient. Ahí usted lo, lo practica ahí. Eh, obedient. ¿Qué significa? Obediente. 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 Oh, my brother, my brother is very obedient with my mom. I am very obedient in my house. So that is obedient. Ok, vamos con la siguiente. Ya vimos la pronunciación. Y vamos con la Que es uh, faithful. 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 Así Bien. es. Ahí, esta característica la tenemos todo, ¿verdad? Faithful, all right? So, muy bien. Ahí, este, el significado sería fiel, right? That's the meaning. Y a algunos diciendo, hey, estas son mis características. Teacher, van a decir, ok, perfect. I know that. Ok, y algunos están notando, esta voy a decir. <laughs> ok, that's good. All right, we take advantage. Ok, also we have the next one, uh, the, the next adjective. Eh, vayan verificando la pronunciación. Es importante también enfocarse en la pronunciación. The meaning and pronunciation. Esta es otra. Van a decir, esta también la, la tengo yo, teacher. Me van a decir, delightful. Delightful. Es pronuncia de, delight. Delightful. Delight. Significa. Eh, encantador. Encantador o encantadoras. That, that's the, the meaning about these adjectives. It's delightful. Por no imprimir me está tocando. No Let's see. 
Ah, ¿Perdón? ¿Hola? Bastante. Eh, Doride, tiene el micrófono. Ok, good. All right, so tenemos shape adjectives. Entonces, también adjetivos que nos interpretan las figuras. La palabra shape es figura. Entonces, tenemos uh, the first one. En, en este caso, este es un adjetivo bien común en, que significa uh, should be, should be, should be, should be. Fíjense que es. In, in, ¿Ah? <risa> gordo, gordo. Ajá, es, 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 tiene varios significados, depende de que, también de qué país, porque por ejemplo a los a personas que son gordos le llaman como regordetes, pero ese es el significado eh, en sí de la palabra, es should be. Eh, gordo, gordo, regordete, rechoncho también, por ejemplo, el, el, el España, eh, dan como ese significado. And um, that's the meaning. That is about shabby. Y tenemos narrow. Narrow. No. Es en este caso, pues. No. Angosta. Exactly. Angosto. Eh, narrow. Y se pronuncia narrow. No. Para referirnos a los espacios. Angosto. That is uh, narrow. Con una, como con una D al final. Ajá. Narrow. Ajá. No. Es narrow. Aquí es con una W. Luego tenemos square, square, no voy a decir square, sino que es square, tenemos should be, narrow, square, square significa cuadrado, cuadrado, uh -huh. cuadrado. entonces la pronunciación es square, vamos con la siguiente, curve, curve, que sería para nosotros, Curva. Así es, curvado. Algo que es curvado en, para nosotros, pues sería eh, en este caso, pues eh, curve. También significa como curva en sí también. That's the meaning about curved. Y eh, vamos con la siguiente que es straight. Straight, que es recto. Recto. Es recto. That is straight. Go straight. Cuando usted va a un país de habla inglesa, pues si le preguntan de una dirección, you say, you know what? You go with the car, go straight, and you will see a line at the top. Entonces vemos ahí que usamos la palabra straight para decir recto. Entonces ya vimos un poquito acerca de, de estas. Vamos con size adjectives. ¿Qué significa Talla. sites adjectives? Así es, Talla. es para referirnos a tallas, right? A tallas. Y tenemos large. Largo. Uh -huh. large. Largo, muy bien. Tenemos largo que es large y se pronuncia large. Luego large. tenemos massive, massive. Look at that. Tenemos eh, massive, luego tenemos small, que es pequeño, small, que es pequeño en este caso en inglés. Look at that word. Eh, we have that one. Luego tenemos immense, que significa inmenso. So tenemos la palabra que es immense, que es inmenso. Y la última que es tiny. Diminuto. Tiny. Para, es diminuto y se pronuncia tiny para que tiny. se acuerde de esta palabra we say in English tiny. tiny que es para referirnos a que algo es diminuto tiny look at this one ok we go on to the next one vamos con la siguiente Vamos con eh, sound adjectives, adjetivos pues, que, que se refieren a sonido, por ejemplo. Eh, melodic. Melodía. Mel ok, melodic. ¿Qué es melódico? En este caso, pues tiene que ser melódico. Eh, que se refiere a un sonido en especial, es algo melódico. Luego tenemos el siguiente que es voiceless. 
¿Qué significa voiceless? Sin voz. En este caso, pues, es significado que le damos a voiceless. Sin voz. O también es como insonoro o mudo. Insonoro o mudo. Entonces decimos voiceless. Luego tenemos quiet, que significa eh, silencioso o callado. Silencioso. Así es. That is a little quiet. Tiene, tiene más de tres significados. Entonces, eh, usted escucha la palabra about quiet, que es como silencioso. That is quiet. Vamos con la siguiente, que es en inglés. Uh, thundering. Thundering. Ruidoso. Exactamente. That is the meaning about thundering. Es como ruidoso. That's the meaning. Y tenemos whispering. Whispering. Es como decir, como hacer, como un susurro. O hablar suave al oído. Entonces, cuando usted dice, usted escucha, alguien está diciendo algo, pero no se escucha. Es like, somebody is whispering. Somebody whisper to, uh, to anyone. Es decir, decir algo de suavecito al oído. That is whisper. Como hablar en secreto. Ajá, como cuando usted va, le da un secreto, pero que nadie escucha y lo dice hacia el oído suavecito. That is whisper. Es un susurro. De, de Spanish meaning. Y tenemos los time adjectives. Los time adjectives, tenemos eh, adjetivos que se refieren al tiempo. Tenemos ancient, que para nosotros sería antiguo. Ancient. Ahí usted puede practicar eh, la pronunciación y decimos ancient. That's the word. And later that, we have modern. Modern que es moderno. Entonces, ahí tiene, tenemos la palabra modern. Tenemos también el siguiente adjectives que se refiere a rapid. Es como decimos nosotros, rápido o abrupto. Es algo que sí es repentino, rápido. Es algo en inglés se dice rapid. ¿Y qué significaba old fashioned? ¿Quién se acuerda que era old fashioned? Antiguo. Pasado de moda. Uh -huh. Pasado, Pasado de, de moda. moda. Ajá. Exactamente. Pasado de moda. Anticuado. So that is old fashioned. Por eso se ve aquí como el teléfono viejito. Miren. Oh, you know, this cell phone is old fashioned. Y ahora tenemos smartphones. So it's more advanced, more technology. Y tenemos early, que significa? Temprano. Exactly. So, tem es temprano, es early. Entonces, y así como estos, hay otra serie de adjetivos. Hay muchos adjetivos que podemos estudiar. Eh, yo les he compartido la lista ahí en el grupo para que usted, pues, se dé gusto repasando los adjetivos y, pues, ahí los, los pueda aprender, you know, step by step okay. in the process. Ve hagamos un, un par de exercises here. Veamos algunos ejemplos. Look at the examples. ¿Cómo podemos utilizar estos adjectives? Dice que Sharon will clean her messy room today. Eh, tenemos este adjetivo que es messy. Miren, aquí está. Sharon will clean her messy room today. Dice que Sharon limpiará su habitación desordenada. La palabra messy significa desordenado. Entonces decimos messy room today. Eh, limpiará hoy su habitación es ornada. Entonces, vemos que está Macy como adjetivo y vemos que aquí está el sustantivo. Entonces, el adjetivo Macy modifica al sustantivo habitación. ¿Cómo está la habitación? Desordenada. My sister brought some French pastries. Entonces, vemos acá que el adjetivo se convierte en French. Look at this one. Because my sister brought some y vemos que mi hermana trajo, y vemos ahí la palabra, y decimos pastries. 
¿Qué significa pastries? Significa pasteles. Entonces, mi hermana compró algunos, algunos eh, pasteles franceses. Entonces, el sustantivo es pastries y el adjetivo es French. Entonces, pueden ser alemanes, pueden ser italianos, pero son franceses. Entonces, French se convierte en el adjetivo. The miser lost all his money. Entonces, eh, the miser lost all his money. Entonces, vemos ahí. ¿Sí? Y la palabra miser es como decir eh, una persona que pues, es avara. Es avaro. Entonces, the miser lost all his money. El que perdió todo su dinero. Right? So, we say lost all his money. Y tenemos acá la siguiente. There have, haven't been sufficient crops to sell this year. No han habido suficientes cosechas para vender este año. Entonces, el adjetivo aquí es este. ¿Qué año fue? Este año, el año pasado, antepasado, el próximo año. Entonces, this eh, se convierte en el adjetivo. Collecting coins is an interesting hobby. Dice que eh, recolectar monedas es un pasatiempo interesante. Entonces, este interesting es el adjetivo. Porque dice que es un pasatiempo interesante. Entonces, decimos interesting. The boy did not have any soap. Entonces, aquí tenemos el adjetivo. Y a la par está el sustantivo. Entonces, yo digo en inglés que eh, el chico no tiene nada de sopa. Entonces vemos ahí que any se convierte en el adjetivo. There's no milk left in the bowl. No hay leche dejada. En este caso, bowl, que es como un tazón, donde usted toma la sopa o agarra el cornflakes, or etc. So you say bowl. Entonces no hay leche dejada in the bowl, right? Eater boy was present there. Entonces dice que cualquier cualquiera, cualquier chico estaba presente ahí. Entonces vamos a ir Eater. This bag is heavier than the suitcase. Esta bolsa es más pesada que la otra. En este caso, pues, heavier se convierte en el adjetivo. Tenemos también, the food was delicious. ¿Cómo estuvo la comida? Delicious. Entonces, el adjetivo, pues, es delicioso. Se convierte en el adjetivo. Whose pencil box is this? ¿De quién es esta caja de lápiz? Entonces, entonces decíamos que ¿De quién es la caja de lápiz? Entonces ahí vemos que pues usamos el pencil box. Es this. Usamos el this. These apples are pretty sweet. Estas manzanas están bastante dulces. Entonces vemos que el adjetivo es dulce. Sweet, right? Este es un ejemplo para que ustedes identifiquen los adjetivos. Recuerden que los adjetivos nos dan una característica o una descripción del sujeto y decimos que es interesante, que son franceses, que son desordenados, que es pesado, que es delicioso, que es dulce. Entonces ahí usted identifica en adjetivos según esa descripción. So let's see uh, some other examples related to this topic. Vamos a hacer como un practice. Vamos a ver. Ustedes me van a ayudar a ir completando en los adjetivos y el opuesto de cada adjetivo. Ustedes me van a ayudar con eso. Vamos a ver. Eh, vamos a utilizar el chat como ejemplo. Entonces estemos atentos ahí y ustedes me van a dar como las ideas. Ok, let's go with the first one. Eh, ¿Qué significa good? Bien. Bueno. Bueno. 
¿Y cuál sería el, el pasado de, bueno. de... Vamos a ir poniendo. El pasado sería bad, right? The good is bad. Muy bien. Eh, el número dos. Si tenemos fat, ¿cuál sería, no, el, sería. ¿cuál sería el opuesto de fat, de gordo? Aquí lo pongo. Vamos a decir thin. Ahí, ahí lo pusimos en el chat. Thin, que es delgado. La número tres. Eh, big el, el sería es muy, es short, muy short, short 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 así es, puede ser un short. short o puede ser también small porque oh. small significa pequeño entonces puede ser small puede ser short así es small pusieron por ahí Verónica en David eh, vamos a ver la cuatro eh, tall cuál sería el el short. Short. Small. Ajá. Short. short, muy bien. Short. Alto, pequeño. Short. Entonces, tall, short. short. Eh, número cinco. Eh, full. El de full, que es lleno, el, el, el opuesto sería empty, que significa vacío. vacío. Ahí se los escribí en el chat. Sí. Ahí se los escribí en el chat. Empty. Empty. Empty, right? So that's the word. And number six, sería June. June. June, en este caso, pues, el sería, el pasado sería old. Muy bien. Allá, Norma and Jennifer. And uh, eh, old, si es old, John. Vamos con la número 7, number 7. Open, el exacto, close sin la D, solo close. Solo close. con sin la D, así como David. Eh, closed, yes, it's good, it's good. And vamos con la, eh, que en este caso es abierto, pues close es cerrado. La 9 sería, la 8 sería wet, que significa húmedo. Entonces, el opuesto de húmedo, que es wet, sería dry, que es seco. Seco es um, dry. Vamos con la nueve, right? Number nine is hot. Frozen. Eh, sería cold. 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 Si es eh, caliente, el otro es helado. Entonces sería hot and cold. Muy bien, Kevin. Yes, it's cold. Mm -hmm. Let's see. Uh, let's see. La 10, right? Number 10 is old. Algo que es viejo. Ajá, new. Excellent. Nice, Jennifer. Si algo es viejo, pues eh, el otro tiene que ser nuevo. It's new. New, yes. Vamos con las 11, right? So we go with the number 11. Si 11 es happy, que es feliz, ¿cuál sería el opuesto? Sería así. Ah, Muy bien, Arely. En otro alguien más le escribió, creo. Jennifer, too. Es sad. Happy, sad. En este caso es triste. Y tenemos la número 12, number 12. No. Que es fast, sería el, el opuesto de fast. Lento. Slow, muy bien. Nice, guys. Great job. That is slow. Eh, lento, that is slow, fast, es rápido. Vamos con eh, la siguiente, que sería eh, high. Ready? Eh, ¿Cuál sería el 13? Sería 13 de high. Sería, por ejemplo, puede ser short. Puede ser, uh, puede ser short. Puede ser light. O puede ser low too. Yes. No. Uh -huh. No. Puede ser short, puede ser light. Eh, puede ser low también. 
Teacher. Yes. En, en algunos electrodomésticos aparece como, como low. Ah, eh, de, de bajo. Eh, low Ajá. significa bajo. Es este, low. Sí, ese. Ah, por ejemplo, cuando usted tiene su celular, dice low battery. Eh, no sé si dice batería baja. Low battery. Que es batería baja. Entonces, ¿por qué va? Ese es el significado. Entonces, el, el opuesto de low sería high. High battery. Y la número 14. Number 14. Que sería eh, rich. Poor. Ajá, sería poor. Yes. Rico, pobre. That's good. Excellent. Y tenemos la 15. Que sería hard. El, el opuesto de hard, que es duro, sería soft, suave, soft. Yes, nice, Norma. Yes, sería soft, right? Entonces ya vimos los opposites about each one, right? So it's um, the way about this one. Cherry, ¿qué significa angry o algo así? Angry. Eh, uh -huh. Enojado o molesto, angry. Uh, es que yo eso puse en lo contrario de. De feliz, de happy. Ajá. Sí, ajá. Eh, Estaba bien. Eh, sería contento. Por ejemplo, del pasado, el, 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 el opuesto de enojado sería contento. Ah, sí, es cierto. Sí, yeah. yeah, sure, that is good. Ok, vamos con la. Eh, before we go, tenemos un short practice. Eh, quiero ver. Ya por cuestiones del tiempo, pues eh, usted puede hacer una práctica de cada uno de estos. Eh, la, el ejercicio, por ejemplo, eh, vemos a James, Lucy, John, Lucas, Oliver, Helen, Richard, Olivia, Sarah, Karen, Brian, Mary, and Peter. Entonces usted ve que ahí dice pues que tiene el cabello un poquito lamb long hair, como medio cabello rubio. Y está usando un a dark blue school uniform. En este caso, pues sería Lucy, porque pues tiene el cabello rubio corto y pues está usando un uniforme. La siguiente número dos dice is fat. He has got brown eyes. Tiene ojos cafés y he has got glasses. Tiene lentes y está usando una camisa rayada. ¿Quién sería? Eh, Oliver. Oliver. Ajá. Muy bien. Tiene Oliver y entonces usted va viendo las características y you answer about the characteristics. Yeah. Eh, has got long straight brown, brown hair. Dice que tiene un cabello liso, largo, color café. And she's wearing flowery dress, un vestido floreado y zapatos cafés. Sarah. Ah, ok. Sería Sarah. Muy bien. Excelente. Eh, la siguiente uh, Número 4 Has got curly dark hair Dice que tiene un, un cabello oscuro Colocho And he's wearing jeans and red trainers Está usando unos jeans Y unos como eh, Tipo rojos eh. Is Karen Brian 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 Veamos ahí este, Una característica importante eh, de la palabra trainers. Quiere decir como que zapato, ¿no? Zapatos de deporte, exactamente. Entonces, por eso dice de que tiene el cabello eh, colochón oscuro, está usando jeans y zapatos deportivos rojos. Ok. Sería Brian. Sería Brian. La número 5 dice, eh, number 5, solo quiero mover esto de aquí. Y pues ya vamos a ir culminando. Eh, la número 5, right? Has got gray hair and green eyes. Dice que tiene eh, el cabello gris, gray hair, green eyes, ojos azules, and he's wearing a green cardigan and brown trousers. Está usando. Peter. Is Mary. Eh, no, porque es, es hombre. Tiene el cabello gris. Ojos verdes sí, sí, y está verdad. usando un cardigan que es como un 
Es una gabardina y este, pantalones cafés. Peter. Ah, Peter. Peter. Oh, Peter. Peter. Uh, Peter. Peter. Brown trousers. Trousers en inglés es pantalones. Entonces usted puede decir pants o puede decir trousers. Trousers. Um, tenemos el número 6. She's old and she has blue eyes. Uh, just, ella está mayor. Tiene ojos azules. She has got glasses. Tiene lentes. Is Mary. And she's wearing Mary. a black shirt. Mary. Uh -huh. Black skirt. Una falda negra. Black skirt. <laughs> Número siete. She's short. Mm -hmm. Ella es pequeña. She has got short brown hair. Dice que tiene el cabello eh, corto y es color café. And she's wearing pink, a pink dress. Oh. Está usando un vestido rosado. Olivia. Olivia. Um, Olivia. Olivia. Okay. It's Olivia. Yeah. And the last one. He's tall and thin. He's wearing a dark blue cap and an orange jacket. Dice que es alto y es delgado. Está usando una gorra azul oscura. Y una yes. chaqueta James. Naranja. James. 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 Right? Yeah, that's right. Ok, students. Eh, yo les voy a mandar por ahí este, algunos ejercicios para que los practiquen también, adicionales, porque es importante practicar. Y pues, don't forget to study English. Recuerden de que eh, el inglés no solo se aprende en las clases, sino afuera de las clases también, repasando, viendo información, estudiando. Como recuerden, mientras más estamos expuestos al idioma, el aprendizaje se hace más práctico, más significativo y más rápido. Mientras usted eh, toma más tiempo para estudiar, eh, toma menos tiempo para aprender. En cambio, aquel que estudia menos tiempo, eh, en menos, es el que se le alarga el proceso de aprendizaje. Por eso no todos aprenden inglés a la misma velocidad, porque depende de la intensidad que le dé cada persona en aprender el idioma. So, that is all for today, guys. Don't forget to study English. And uh, don't forget to complete the exercises. Nos veríamos hasta la próxima semana, next Monday. So I hope that you can uh, enjoy this uh, patriotic time tomorrow, the Independence mm -hmm. Day for Salvador with the parades, marching mm -hmm. bands, and, you know, people, you know, it's going to be a great celebration. So mm -hmm. have a beautiful uh, night to all of you. Así que descansen y feliz noche a todos. Good night. Good night. Good night. Thank, you. Thank you. Bye bye. Good night. Thank you guys. Good night. Good night. Thank you so much.